हलो फ्रेंड्स नानु भारती लर्न लाइक ए चाइल्ड वन डॉट कॉम निंद स्ने इतरे इवत्तिन वीडियो विशेश अनोकिना नानु विचित्र आंता निम्ट हेड़तिनी या के एंदरे इवत्त नानु माड़ता इरो अंता प्रयत्नवे हागिदे हेड़िंगना � सुमार यल्ला मक्कल्डू निवो, अबो एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज अन्त नोड़ती वी सो बिलो एवरेज यल्ली ननु प्रकार मत्ते यरडु विदध मक्कलेर तरे वंदु विदध मक्कलिगे सोल्पा वत्तु कोट्टु कल्सी पक्दल कूर्सी प्राक्टिस आ मक्लु कूड द्नापका इटको बेको अधिक्के केलुवंदस्टु उपायगलना माड़कोलेना आ उपाय येनु अंदरे अवरु यल्ला प्रश्निकलनु आटेंड माड़ो बदलागी केलुवस्टे प्रश्निकलना आटेंड माड़ले अधरली अवरिगे कलिसुव विधानद மொத்லுவுவிரிகே நாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்னாம்
ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ಎಪ್ಪತ್ತಿದೆ ನೀವು ಈ ದಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಅವರು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕೊಡಿ ಇದು ನೂರ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಆಯ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ರಿಜ ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ ಅವರು ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪುನಃ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇದೇ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೇನೆ ಉಜ್ಜುತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಂಸ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಈ ಕಂಸ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಕಂಸವನ್ನ ಸಾರಿ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನ ಎಳೆದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನ ಎಳೆದಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡೇ ಅಂಕ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎಳೆದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಆಕೃತಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತುದಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನ
ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆ ಶೇಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂತು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಎಲೆ ಈಗ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗ ಈ ಎಫ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ತ್ರಿಜ್ಯನು ಕೂಡ ಐದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೈನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಬಂತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ತುದಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳಿತೀನಿ ಓಹೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೃತ್ತಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಇದ್ರ ಸೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೂಡ ಐದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ವೃತ್ತ ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ವೃತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವೃತ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದ್ವಿ ತ್ರಿಜ್ಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದ್ವಿ ಎಲೆ ಶೇಪ್ ಬಂತು ಆ ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆ ಬಂತು ಆ ಎಲೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆದ್ವಿ ಈಗಿದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿದು ಈ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲೆಯ ತುದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುದಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈ ತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುದಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ತುದಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳು ಬಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಸ್ತೀರ ಈಗ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಳೆಸ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಎಳೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕೋನ ಮಾಪಕ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕೋನ ಮಾಪಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡ